ഏതാനും ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാൻ അതിൻ്റെ ശക്തമായ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിർബന്ധമായും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില സംഗതികളാണ് ഇനി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തന്നെയാണ് സുലഹി സുലഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം വിശ്വാസ രംഗത്ത് വലിയ അപജയത്തിന് ഇരയായ ഒരു സമൂഹം അവരെ കുന്തും ഹൈറാം കുമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമ സമൂഹമായി നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമാറ് പരിവർത്തിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ആ സമൂഹത്തിന് വിശുദ്ധ ബന്ധവുമായി ഉണ്ടായ ബന്ധമാണ് പ്രധാനത്തെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സൂക്തങ്ങളും ചൂടോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തെയും കർമ്മത്തെയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് ആ സംഘം വളർത്തപ്പെട്ടത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നേർക്ക് നാം തിരിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ശക്തി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച പഠനത്തിലൂടെയാണ് ബുദ്ധിയും ചിന്തയും അതിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധാനോട് പറയുമെന്ന് കിതാബ് അനുസരണിലേക്ക് നാം താങ്കൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന ആ ഗ്രന്ഥം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്തിനാണ് ആ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയത് അതിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അവർ ചിന്തിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ അത് ചിന്താവിഷയമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കുർബാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുർബാനുമായി നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ കരുത്തുറ്റതായി നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം കുർബാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കുർബാനിനോടുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാന ആന പറയുന്നത് അതിനെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട വിധം അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു പാരായണം ചെയ്യേണ്ട വിധം എന്ന് പറയുന്നത് രജവീത നിയമങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ഒരു പ്രയോഗമല്ല പാരായണം ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെയാണോ അതിനോട് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ത് മാറ്റത്തിനാണോ അതുവഴി പാകപ്പെടേണ്ടത് അതിനെല്ലാം പാകപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വചനാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാനെ പിന്തുടരേണ്ട വിധം പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ഏതായാലും ആ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവരാണ് ആ ഖുർആാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവരാണ് ആ ഖുർആാനിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ അതിനോട് ചേർത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വെക്കുന്നുവോ നിഷേധിക്കുന്നുവോ എന്നാണ് അഥവാ ഈ വിധത്തിൽ ഖുർബാനിനോട് സമീപിക്കാതിരിക്കുന്നത് 
കുഫറിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് ആ പ്രയോഗം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് പരാജിത അവരാണ് നഷ്ടം പറ്റുന്നവർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ജീവിത പടിയിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഒറാനുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ മാറ്റത്തിന് നാം വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഖുർഖാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വിധം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സുഹാനി സുല്ലാ വലഹി വസല്ലമ രോഗബാധിതനായി നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇമാമായി നമസ്കരിക്കാൻ അജ്ഞാപിച്ച ആ സന്ദർഭം അന്ന് മകൾ കൂടിയായ മത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉപ്പാക്കതിന് കഴിയില്ല അദ്ദേഹം കുർബാൻ പാരായണം തുടങ്ങിയാൽ ഒപ്പം കരച്ചിലും തുടങ്ങും അഥവാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ പുറത്താനോതാൻ കഴിയാത്ത അബൂബക്കർ അലിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് പുറത്താനിന്റെ വെളിച്ചം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആവാഹിച്ചെടുത്ത അടിയായിരുന്നതാണ് സഹായന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പരാമർശിക്കാറുള്ളത് സുദിയപ്പുൽ അക്ബർ അലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരാണ് ആ സുദിയപ്പ് അലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്വഭാവം ഒർത്താനിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒർത്താനിക വചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ശുദ്ധ ഒർത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം അത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ വ്യായാമത്തിനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ചുരുങ്ങിക്കൂടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനോടത് സംവദിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലത് അസ്വസ്ഥതകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കണം ശുദ്ധപുരാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അവതീർണമായ വചനങ്ങൾ അവർ കേട്ടാലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ ചുരുത്തുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാം നിറഞ്ഞൊഴുക്കും അവരുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളായി എന്താ കാരണം ഉൾക്കൊണ്ട മനസ്സിലാക്കിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവരെ കരയിപ്പിക്കും എന്നതാണ് അങ്ങനെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആയത്തുകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ും ചെയ്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ ഈ മാനുൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അമന്ന നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് ശക്തി കൂട്ടാൻ എന്തെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകേറി തുള്ളികളെ ചുരത്തുമാറി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നവരിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം സത്യമാണോ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ എന്നായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് കുർത്താനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക കുർത്താനിന്റെ ആശയതലങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അതിശക്തിപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർമ്മജീവിതത്തെ കൂടി അത് പരിവർത്തിപ്പിക്കും എന്ന് ലക്ഷ്യത്തെ കുർത്താൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
പ്രവാചകനെ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ വചനങ്ങൾ ബോധപ്പെട്ടാൽ അവർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് വീഴും അതിന്റെ മുമ്പിൽ അഥവാ അവരുടെ കർമ്മ ജീവിതം ഖുർആാനിന്റെ വിധേയമാകും എന്നർത്ഥം അവര് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ പരിശുദ്ധനാണ് തീർച്ചയായും എന്റെ റബ്ബിന്റെ വർത്താനങ്ങൾ ഉലരുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്കാല പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വാർത്തത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പുലർച്ചയാണ് ഈ പ്രവാചകനും ഈ ഗ്രന്ഥവും എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു നിലവാരമാണ് അവരിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാമെന്ന് ഖുർആാനിനോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിഷേധികൾക്ക് മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരി സഹോദരിമാരി നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ബാധിക്കുന്ന വെളിച്ചിൽ അതിന് ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയം നമ്മെ ഏറെ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നതാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് വഴിയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പാൻ പഠനം ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖുർആാൻ പഠനം നാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതല്ല ഖുർആൻ അല്പമെങ്കിലും പഠിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല ഖുർആാനെ കുറിച്ച് വസൂത്തിരുമേനി പറഞ്ഞത് സൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് അഥവാ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു വഴിയാണ് ഖുർആാൻ പഠനം എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പുതിയ തലമുറക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം കാരണം നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപദേഷ്ടാവായി മതി വേറെ എവിടെയും നിങ്ങൾ ഉപദേശം തേടി പോകേണ്ടതില്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മവും ഖുർആാനിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കഴിക്കുക ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു സദസ്സിനെയും ജനതയെയും മലക്കുകൾ ഖുർആാനിന്റെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശാന്തി അവരിൽ വർഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള മലക്കുകളുടെ സദസ്സിൽ അവരെ കുറിച്ച് ബാഹു പരാമർശിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം യുവജനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അൻപഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മാലിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ മറ്റൊരു മാർഗം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ആനിന്റെ പിന്നാലെ നാം നീങ്ങുമ്പോൾ അബദ്ധം പിഴയും എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഏറ്റവും ശരിയായ ഏറ്റവും നേരായ വഴിയിലേക്കാണ് സുഹൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നാം തയ്യാറാവുക നാം ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈമാനിന്റെ കരുത്തിന് നാം ആർജിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കഥാപുരങ്ങൾ അത് ചെറുപ്രായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോ ഗുരുവര്യന്മാരോ സമൂഹമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം പോരാൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും നമ്മുടെ മനസ്സും പഠിക്കാൻ അവന്റെ സിഫത്തുകൾ അറിയാൻ അവന്റെ വിശേഷ നാമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനും അവൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എവിടമാകണം എന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പലപ്പോഴും നാം സമയം കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന പറഞ്ഞു പോരുന്ന പരിഗണിച്ചു പോരുന്ന ഒരു പടച്ചറപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി സാക്ഷാൽ റബ്ബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പടച്ചറപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണടച്ചാലും കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ കേൾക്കാത്ത ദൂരത്താണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ആ ശബ്ദങ്ങളിൽ ആ കാഴ്ചകളിൽ പടച്ചതം പുരാൻ ഒന്നാമനായിട്ട് നിൽക്കണം ഒരിക്കലും അയച്ചു കിട്ടാത്ത പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തിയായി പടച്ചറപ്പും നമുക്ക് മാറാൻ പാടില്ല അതിന് മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അധികവും ചിന്തയും പരിചയവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പപ്പിനെ കുടിയിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും റപ്പിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന ചിന്ത എന്ന ഓർമ്മ നമുക്കൊരു പരിച കണക്കെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും ധാരാളമായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അലിഫിന്റെ കാലത്തൊക്കെ തിന്മ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പഠിച്ചവരെ പേടിച്ച് പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ധാരാളം നമ്മളതൊക്കെ കേട്ടതാണ് പാലിൽ വെള്ളം തീർക്കുന്ന കാര്യവും ആട്ടിടയിൽ ആടിനെ വിൽക്കുന്ന കാര്യവും ഒക്കെ സുപരിചിതമാണ് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിച്ചപ്പുറത്തല്ല വടച്ചതം പുരാൻ എൻ്റെ കണ്ണിലാണ് വടച്ചതം പുരാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വടച്ചതപ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി നീങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നു 
അവനറിയുന്നു അവൻ ദരിദ്രൻ എന്നോട് പറയുന്നു എന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനം ശക്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നു തെരുവചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം വിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് മോഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ കാരണം അയാളുടെ മുമ്പിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ച ബോധം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾ സാധ്യതല്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ മറക്കുന്ന റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിധിക്ക് പുറത്താകുന്ന ഒരു റബ്ബിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും റൈറ്റ് കിട്ടുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം വഴിന്ത ഭൂമപ്പാതി ഒരു വൈ നമ്മുടെ കാഴ്ച കാഴ്ചയിൽ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വൈദ്യക്ക് ഇപ്പുറവും അപ്പുറവും ഉണ്ട് എന്നാൽ വഴിന്ത ഭൂമഫാതി ഒരു വൈ എല്ലാ അദൃശ്യത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലിലാണുള്ളത് അവനല്ലാതെ മറ്റാരും അതറിയുകയില്ല കരയിലും കലയിലും ഉള്ളതൊക്കെ അവനറിയും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒന്നും പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തല്ലാത്ത ഒരു റബ്ബ് അവനുമായാണ് നമ്മൾ നമ്മെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ അറിയാതിരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അറകളിലുള്ള അഥവാ മണ്ണിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അവൻ അറിയാതെ പോകുന്നില്ല എല്ലാം അത് പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ എല്ലാം അവൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്രമാണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു അഥവാ അവൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ കണ്ണിനും കാഴ്ചക്കും അവൻ്റെ കേൾവിക്കും അറിവിനും വിധേയമാകാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവന് വിധേയരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുവിനെ അളക്കേണ്ട വിധം അവർ അളന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പരിഗണിക്കേണ്ട അളവിൽ അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമി മുഴുക്കെ അന്ത്യനാളിൽ അവന്റെ പിടുത്തത്തിലാണ് ആകാശങ്ങൾ അവന്റെ വനക്കയിൽ ചുരുട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവന്റെ വിധേയമാണ് സുഭാനുഭവത്തിപ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കാട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവനെ അവൻ വിശുദ്ധനാണ് എന്ന് മറിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ നേർക്ക് തുറന്നു വെക്കുകയും അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ പഠനത്തിലൂടെ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിജ്ഞാന മേഖലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച അറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിജ്ഞാനത്തെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠനം തീർച്ചയായും നമുക്ക് വഴി കാണും അങ്ങനെ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു അവൻ്റെ കഴിവുകളും അവൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് അവന് വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ട വെളിച്ചം വീശാൻ തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് സാധിക്കും അത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ മാൻ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സർവശക്തനായ അവർക്ക് അതിന് നമുക്ക് ദൗത്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കുറവുകളും വീഴ്ചകളും അവർ പരിഹരിച്ചു തരികയും എല്ലാ തിന്മകളും പാലിച്ചകളും അവർ നമുക്ക് പുറത്തു തരികയും ചെയ്യുമാറാണ് നമ്മുടെ 
ഈമാനിനെ എല്ലാ മൊത്തത്തിലും അവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ജീവിത മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മെ പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാണ് 